ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേയിലേക്ക് സ്വാഗതം കർത്താവ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നടുവിൽ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ എന്നും പറയുന്ന കാര്യമാണ് വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് അവൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരിക്കലും ചെറിയ കാര്യമല്ല നമ്മുടെ ദൈവം ഒരിക്കലും ചെറുതിൻ്റെ ദൈവമല്ല അവൻ വലിപ്പത്തിൻ്റെ ദൈവമാണ് വലിമയുടെ ദൈവമാണ് ഗാഡ് ഇസ് എ ബിഗ് ഗാഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക വലിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക വലിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക വലിയ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ കാണുക വലിയ കാര്യങ്ങളെ നേടിയെടുത്ത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുക അതിനുവേണ്ടി കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രൈഡേ റിവൈവൽ നടക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് കൊച്ചിൻ ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ സഭയിലേക്ക് ദയവായി കടന്നു വരുവാനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഓൺലൈനായിട്ട് ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേയുടെ വ്യത്യസ്തമായ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കും ലൈവായിട്ട് കാണാം പക്ഷെ എങ്കിലും സാധിക്കുമെങ്കിൽ കൊച്ചിയിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പോൺസറിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്ന അങ്കമാലി എന്ന് സിസ്റ്റം മീനു മോൾ ആണ് താങ്ക് യു മീനു മോൾ കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മാർച്ച് മൂന്നിന് നടക്കുന്ന ഒ എസ് സി ഇ എക്സാം പാസ്സാകുവാൻ കർത്താവിന്റെ കൃപ ഉണ്ടാകട്ടെ കുടുംബമായി യു കെയിൽ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ കൃപ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ബിന്ദു റാണിയാണ് എന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊമോട്ടർ സിസ്റ്റം ബിന്ദു റാണിയെ കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഒരു വലിയ മറുപടിയും അനുഗ്രഹവും നൽകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് കർത്താവ് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഇതുപോലുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന മറ്റൊരു നമ്പറുണ്ട് സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു ട്രിപ്പിൾ വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചു പറയാം വലിയ വിടുതലുകൾ കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസത്തോടെ വിളിക്കുക അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങുക ഇന്നത്തെ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദ ലോ ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇന്നും ഒരു ചോദ്യമാണ് വ്യക്തതയുള്ള ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് ആ ഉത്തരത്തിലേക്ക് ആ സന്ദേശത്തിലേക്ക് വേഗത്തിൽ നമുക്ക് കിടക്കാം വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവരും സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും സന്തോഷമില്ലെങ്കിൽ യേശുവാണ് സന്തോഷം നൽകുന്നത് ഞാൻ ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ യേശു നൽകുന്നൊരു ചിരിയാണ് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ സന്തോഷം കർത്താവിലാണ് കർത്താവിൽ സന്തോഷിപ്പിൻ കർത്താവിൽ സന്തോഷിപ്പിൻ എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു മറ്റ് എന്തിലെങ്കിലും സന്തോഷം കണ്ടെത്തിയാൽ അത് കുമള പോലെ പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കർത്താവിലെ സന്തോഷം എന്നും പ്രമോദങ്ങളാണ് അവൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഉള്ള കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ റോമലേഖനം എട്ടാം അധ്യയത്തിൻ്റെ ആദ്യ വചനങ്ങളിൽ ഒന്ന് ശിക്ഷാവിധി മുഴുവൻ നമ്മൾ നിന്ന് മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസോടുകൂടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് നാലുവിധ കുറ്റബോധങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഐ മീൻ ശിക്ഷാവിധി ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് പിശാജ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ജനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതിനെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്താൽ നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവും സ്വസ്ഥതയോട് ഉറങ്ങാൻ കഴിയും ദൈവം നമ്മെ ഇന്ന് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നില്ല കാരണം യേശു ശിക്ഷാവിധി മുഴുവൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഒരു കുറ്റത്തിന് രണ്ടു പേരെ ശിക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരാൾ കുറ്റം ഏറ്റെടുത്തു തീർന്നു എന്നാൽ സാത്താൻ തുടർന്നും അത് പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരികയും നീ പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരവരെ തന്നെയോ മറ്റു വ്യക്തികളിലൂടെയോ നേരിട്ടോ ഒക്കെ സാത്താൻ അപവാദങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ വരാം അത് പണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയും ഉണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാകാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എട്ടാം അധ്യയത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വചനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു വെച്ചുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ജീവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണം എനിക്ക് പാപത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു വേശുൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏഴാം അധ്യയത്തിൽ മുഴുവൻ പറയുന്നത് ഈ പാപത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തെക്കുറിച്ചും മരണത്തിൻ്റ
പാപത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ പ്രമാണം അങ്ങനെ വേറൊരു പ്രമാണം സോ ഒരു പ്രമാണത്തെ മറ്റൊരു പ്രമാണം കൊണ്ട് ഖണ്ഡിച്ച് വകവരുത്തി ഛേദിച്ചു കളഞ്ഞ് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു അത് പൗലോസപ്പുസ്തലിൻ്റെ അനുഭവമാണ് നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും അനുഭവം ആകേണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അതിനിടയിൽ എന്താണ് ഒരു പ്രമാണം എന്താണൊരു നിയമം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്നലെ ഞാൻ സംസാരിച്ചു വാട്ട് ഈസ് എ ലോ ഒരു ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതിങ് വിച്ച് ഹാപ്പൻസ് ഓവർ ആൻഡ് ഓവർ എഗെയിൻ എവ്രിവെയർ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നിയമമാണ് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റ് സ്റ്റാറ്റ്യൂറ്ററി ആയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ നിയമ നിർമ്മാണം നടത്തി നിയമം ഉണ്ടാക്കിയത് ഭൂരിഭാഗത്തിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടിയോ അല്ലാതെയോ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിയമങ്ങൾ ട്രാഫിക് ലോസ് ഇൻകം ടാക്സ് ലോസ് സെയിൽ ടാക്സ് ലോസ് അതുപോലുള്ള ഒത്തിരി നിയമങ്ങൾ അത് ഒരുപോലെ എല്ലായിടത്തും നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന നിയമങ്ങളാണ് മറ്റ് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് അതിന് നാച്ചുറൽ ലോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള പല പല നിയമങ്ങൾ നേച്ചറിലുള്ള പ്രകൃതിയിലുള്ള നിയമങ്ങൾ അതിൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഗുരു ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞ ആപ്പിൾ വീണപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് താഴേക്ക് വീണു അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് അവസാനം അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ന്യൂട്ടൺ സ്ലോ അതിലൊന്നാണ് പല ന്യൂട്ടൺ സ്ലോസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് ഭൂമി അതിനെ അതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് സകലത്തെ ആകർഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാം താഴേക്ക് വീഴുന്നത് ഒരു കരിയൽ വീണാലും ഒരു കൊമ്പൊടിഞ്ഞ് വീണാലും ഒരു മരം വീണാലും ഒരു മാങ്ങ വീണാലും ഒരു തേങ്ങ വീണാലും ഒരു ആപ്പിൾ വീണാലും ഓറഞ്ച് വീണാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്ടിക മുകളിൽ നിന്നിട്ടാലും എന്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താലും അത് താഴേക്ക് വീഴും അതിന് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു പുള്ളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പവർ ഒരു ഫോഴ്സ് അതിനെ വലിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു ട്രാഫിക് ലോസ് ലംഘിച്ചാൽ ശിക്ഷയുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഭൂഗുരുത്വ നിയമത്തെയും വല്ലാത്ത രീതിയിൽ അതിനെ ഓണർ ചെയ്യാതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഉദാഹരണത്തിന് ചില ആളുകൾ മുകളിൽ നിന്നെടുത്ത് ചാടുന്നു നല്ല ഉയരമുള്ള കെട്ടിടമാണെങ്കിൽ ആ സ്പോട്ടിൽ മരിച്ചെന്നിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചില നാളുകൾക്കകം മരിച്ചെന്നിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവാലിഡായി വെജിറ്റബിളായി കട്ടിൽ കിടന്നിരിക്കും അത് ഭൂഗുരുത്വാകർഷണ നിയമത്തെ ഓണർ ചെയ്ത ചെയ്യാതെ അതുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വെന്നുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലുള്ള സംഭവമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ട്രാഫിക് ലോസ് അറിയാം ചില രാജ്യങ്ങൾ ഇടതുവശത്ത് ചില രാജ്യങ്ങൾ വലതുവശത്തായിരിക്കും അതുപോലെ സിഗ്നൽ കണ്ടാൽ നിൽക്കണം സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നലുണ്ട് ഗിവ് വേ സിഗ്നലുണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഗോ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പല ടൈപ്പ് പല രാജ്യങ്ങൾ പലതാണ് എനിവേ ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം പലതും ഉള്ളപ്പോൾ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് റോമാലകന് ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ കണ്ട നിയമം എന്താണ് പാപത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും നിയമം അതെന്താണത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാപമല്ല ഏതെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളിൽ വന്നാലും ഞാൻ അതുപോലെ പാപം ചെയ്യുന്നു ഒരാളെന്നെ ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കുന്നു അപ്പം എൻ്റെ അകത്ത് അയാളോടും ഇയാൾ തന്നെ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് പോയി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വേറൊരാളിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായ രൂക്ഷമാക്കും അപ്പോഴും അകത്ത് ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ആരെങ്കിലും വല്ലാത്ത രീതിയിൽ വഴക്ക് പറയും വഴക്ക് പറയുന്ന സമയത്ത് അകത്ത് ഒരു അരിശവും പ്രതിഷേധവും ഉണ്ടാകും വേറൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ പലര് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ സിൻഫുൾ റിയാക്ഷൻ അകത്ത് വരുന്നു എങ്കിൽ അതൊരു നിയമമാണ് ദ ലോ ഓഫ് സിൻ അത് സിൻ അല്ല ദ ലോ ഓഫ് സിൻ ആണ് കാരണം ബൈ നേച്ചർ ആ ലോ കിടക്കുകയാണ് ദ ലോ ഓഫ് ഡെത്ത് ഉണ്ട് എന്താണ് ദ ലോ ഓഫ് ഡെത്ത് ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പാപം റിപ്പീറ്റഡ് ആയി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ അത് മരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു മാത്രമല്ല മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബലഹീനതയുടെ പാരമ്യമാണ് 
ഒരാൾക്ക് എത്രത്തോളം ബലഹീനമാകുമോ അത്രത്തോളം ബലഹീനമായി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ അയാൾ മരിച്ചു എന്നർത്ഥം ഇനി അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും ആകാനില്ല ആ മരണത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു ജഡം ബലഹീനമാണ് ജഡം മരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ജഡത്തിൻ്റെ ചിന്ത മരണമാകുന്നു സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി സിൻഫുൾനെസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി സിൻഫുൾ ഫ്ലാഷ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ എന്നിൽ കാണുന്ന ഒരു നിയമമാണ് ദ ലോ ഓഫ് സിൻ ആൻഡ് ഡെത്ത് ദ ലോ ഓഫ് സിൻ ആൻഡ് ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും നിയമം എന്നിൽ വാഴുന്നു ആ ഭരണത്തിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ഹൊറേബോൾ അയ്യോ എന്നെ ഹർ പഠിപ്പിക്കും എന്നാൽ അടുത്തൊരു നിയമം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജീവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണം ദ ലോ ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ജീവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണം എന്ന മറ്റൊരു പ്രമാണം കാണുന്നു നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഈ റോമാലകന എട്ടിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും പല പ്രാവശ്യം വായിച്ച് ഇനി മൂന്നും നാലും വായിച്ച് നോക്കുക ഫോർ വാട്ട് ദ ലോ വാസ് ഫാവുലസ് ടു ഡു ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് വീക്കൻ ബൈ ദ ഫ്ലാഷ് God did by sending his own son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. And so he condemned sin in the flesh in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us who do not live according to the flesh but according to the spirit. What do you think about this? Malayalam is the most important thing to say. ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കഴിയാത്തതിനെ സാധിപ്പിപ്പാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏഴാമധ്യത്തിൽ കണ്ട ജഡത്താളുള്ള ബലഹീന നിമിത്തം ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കഴിയാഞ്ഞതിനെ സാധിപ്പാൻ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ പാപജഡത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും പാപ നിമിത്തവും അയച്ചു പാപത്തിന് ജഡത്തിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചു യേശു കർത്താവ് ജഡത്തിൽ വന്നു മാംസരക്തങ്ങളിൽ വന്ന് അതിനെതിരെ പണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലഷ് കൊണ്ട് സാധിക്കാതിരുന്നതിനെ സാധിപ്പിച്ചു ദൈവപുത്രൻ അത് ജഡത്തിൽ ചെയ്തു നാല് ജഡത്തെ അല്ല ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന നമ്മിൽ ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ നീതി നിവർത്തിയാകേണ്ടതിന് തന്നെ എന്തിനാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് ഇപ്പോൾ നാം വി ആർ നോട്ട് ഫോളോയിങ് ദ ഫ്ലാഷ് വി ആർ ഫോളോയിങ് ദ സ്പിരിറ്റ് ജഡത്തെ അല്ല ആത്മാവിനെ അത്രയും അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന നമ്മിൽ ആ ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ നീതി ക്രിസ്തു വേശുവിനാൽ സൗജന്യമായി കിട്ടി വെളിപ്പെടേണ്ടതിനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പാപത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും നിയമത്തെ പ്രമാണത്തെ മറ്റൊരു നിയമം കൊണ്ട് പൊളിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്താണ് ആ നിയമം ദ ലോ ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ആത്മാവിൻ്റെയും ജീവൻ്റെയും പ്രമാണം ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അത് പൊളി പൊളിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നിയമത്തിൽ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുന്നത് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് റോമലഖൻ ഏഴിൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു നിയമത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം വരാൻ മരിച്ചാൽ മതി മരിച്ച ഒരാൾ ഒരു വാ ഒരു വൺ വേ തെറ്റിച്ച് സ്പീഡിൽ പോയ ഒരു യുവാവ് എതിരെ വന്ന വാഹനവുമായി ഇടിച്ചു സ്പോട്ടിൽ മരിച്ചു ഉടനെ പോലീസ് വണ്ടിയെല്ലാം എത്തി ഇവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നേരെ കൊണ്ടുപോയി ശിക്ഷ വധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ ശിക്ഷ വധിക്കാനാണ് He is a dead body. He is a dead body. He is not a dead body. He is not a dead body. He is 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 a dead body. Okay. This is one of the first things. Two things. Two things. One of the first things. One of the first things. But there is another thing. വന്നാൽ ആദ്യത്തെ നിയമം പോയി ഉദാഹരണത്തിന് വൺ വേ ബോർഡ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ആ റൂട്ട് വൺ വേ ആണ് എന്നാൽ ഗതാഗത വകുപ്പ് അതിനെ പെട്ടെന്നങ്ങ് മാറ്റി ടു വേ ആക്കി അപ്പം പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ വണ്ടിയായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് അനുവാദമില്ലായിരുന്നു ഇതുവരെ പക്ഷെ ഇപ്പോളിത് വഴി തുറന്ന് നേരെ പോവുകയാണ് ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് പോലീസ് എന്നെ പിടിക്കില്ല ട്രാഫിക് പോലീസ് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താണ് നിയമം മാറി ഒരു നിയമത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിനെ അമൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു നിയമം എൻഫോഴ്സ് ചെയ്താൽ മതി ഭൂഗുരുത്വ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെ ആപ്പിൾ 
ദാ താഴേക്ക് വീഴുന്നു എല്ലാം താഴേക്ക് വീഴുക എന്തുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഈ ഭൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയും പണ്ട് കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ഒരു ഹോബിയാണ് മാങ്ങ പറിക്കുക അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റും കുറേ പറമ്പുണ്ട് ആ പറമ്പിൽ പലതരം മാങ്ങകളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫണ്ണി നെയിംസ് ആണ് ചിലതൊക്കെ തത്തച്ചുണ്ടൻ മാങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തത്തയുടെ ചുണ്ട് പോലെ അതിൻ്റെ അറ്റ ഇങ്ങനെ കൂർത്തിരിക്കും അതിനെയാണ് അങ്ങനെ പറയുക ചന്ദ്രക്കാരൻ മാങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ജ്യൂസിയാണ് മധുരമാണ് ഞെട്ടുകുഴി എന്ന് പറയുന്നൊരു മാങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഞെട്ടിൻ്റെ ആ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കുഴിഞ്ഞിരിക്കും ഒരു കുഴിഞ്ഞ ഞെട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു കുഴിയിൽ നിന്നാണ് ഈ അതിൻ്റെ ഞെട്ടിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അത് കല്ലുകെട്ടി എന്ന് പറയുന്നൊരു മാങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അവിടെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് മൂവാണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു മാങ്ങയുണ്ട് പിന്നെ സേലം മാങ്ങ ഇങ്ങനെ കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഞങ്ങളുടെ പറമ്പിൻ്റെ ചുറ്റും നിന്നിരുന്ന പലതരം ഇങ്ങനത്തെ മാങ്ങകളുണ്ട് അതിൽ തന്നെ അച്ചാറിടുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു മാങ്ങകൾ എൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അത് വലുതാവില്ല അച്ചാറിടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപ്പിൽ ഉപ്പിലിടാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞാനായിരിക്കും മാവിൻ്റെ മുകളിൽ കയറും എന്നിട്ട് മാ അവിടെ നിന്ന് നല്ല മാങ്ങ പറിച്ചിട്ട് താഴേക്കിടും ചിലതൊക്കെ പഴുത്ത് കിടക്കുമായിരിക്കും അത് താഴെ വന്ന് വീണാൽ ചിതറി പിന്നെ അത് പേസ്റ്റ് പോലെ ആയിപ്പോകും അപ്പം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പിള്ളേർ താഴെ ഒരു വലിയ മുണ്ടോ ഒരു തോർത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലയോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നാല് മൂലക്കും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ മാങ്ങ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നേരെ ചെന്ന് അതിൻ്റെ അടിയിൽ കാണിക്കും ഈ മാങ്ങ ഇതിൽ വന്ന് ആ നെറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മുണ്ടിൽ തുണിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കും താഴെ വീണുടയില്ല അപ്പം ഞാൻ അവിടെ എന്താ ചെയ്തത് മുകളിൽ നിന്നും ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞ നിയമം അനുസരിച്ച് മര്യാദക്ക് മാങ്ങ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ വേറൊരു നിയമം അതിനെ തടുത്തു ചിലപ്പോൾ കൈകൊണ്ടായിരിക്കും അതിനെ പിടിക്കുന്നത് ആദ്യ നിയമത്തെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ള മറ്റൊരു നിയമം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പവർ വന്ന് അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ജീവൻ്റെ നിയമമാണ് കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പിടിച്ചത് ജീവനുള്ള ചില വ്യക്തികൾ വന്ന് അവരുടെ ഉൾ അവരുടെ അവരുടെ അവരിലുള്ള ജീവനും ശക്തിയും കൊണ്ട് അതിനെ തടുത്തു ഭൂഗുരുത്വ ആകർഷണ ബലത്തെക്കാൾ കൂടുതലുള്ള മറ്റൊരു ശക്തി കൊണ്ട് അതിനെ തടുത്തപ്പോൾ അത് താഴെ വീണില്ല ഹലോ 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 ഇതുപോലെ ഈ സർക്കസുകാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ താഴെ ഒരു നെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അഥവാ ഇങ്ങനെ വീണ് പോയാൽ മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന എന്താണ് ഒരു നിയമത്തെ ജയിക്കാൻ മറ്റൊരു നിയമം വേണം രണ്ട് ഒരു അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു പവർ വേണം അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒന്ന് വേണം അപ്പം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പാപത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും നിയമത്തെ മറ്റൊരു നിയമം കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് ആ നിയമം ജീവൻ്റെയും ആത്മാവിൻ്റെയും പ്രമാണം അതിൽ ജീവനുണ്ട് ആത്മാവുണ്ട് ശക്തിയുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഗൂസ് ബംസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ പാപത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും ശക്തിയേക്കാൾ വലിയൊരു ശക്തിയാണ് ജീവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്ന സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് എൻ്റെ മേൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാപത്തിൻ്റെയും ജഡത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും നിയമത്തെ എനിക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാം എനിക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടും ഇതാണ് ക്രിസ്തുവേഷി മുഖാന്തരം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ക്രിസ്തുവേശുവിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ജീവൻ്റെ പ്രമാണം ജീവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണം എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിരിക്കുന്നു ഹലോ ഇപ്പൊ ഇൻകം ടാക്സ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ് എന്റെ ഫിഗറുകളൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഇൻകം ടാക്സ് നിയമം അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുക അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വാർഷിക വരുമാനമുള്ളവർ മുതൽ അങ്ങോട്ട് എല്ലാവരും ഇൻകം ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം അതിന് സ്ലാബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്തൊരു നിയമം വരും അപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ളവർ 
ടാക്സ് എക്സംഷൻ അനുഭവിക്കുന്നു അവർ ഒന്നും അടക്കണ്ട അഞ്ചിന് മുകളിലോട്ടുള്ളവരാണ് അടക്കേണ്ടത് എന്നാൽ അടുത്ത വർഷം ഒരു അമൻമെൻ്റ് ഒരു മറ്റൊരു നിയമം വരിക നിയമം വന്നിട്ട് പറയുന്നു അടുത്ത വർഷം മുതൽ പത്ത് ലക്ഷവും അതിന് മുകളിലേക്കുള്ളവർ അടച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ സീറോ മുതൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ആർക്കും അടക്കണ്ട അപ്പൊ അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് ലക്ഷം വരെ വരുമാനക്കാരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആശ്വാസം എന്താ ഹോ ഭയങ്കര ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം വരില്ലേ അതുപോലെ ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു എത്ര വലിയ സന്തോഷമാ അതിന്റെ ജയഘോഷമാണ് പൗലൂസ് എട്ടാം അധ്യയത്തിൽ പല പ്രാവശ്യമായതിൻ്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ജീവൻ്റെ പ്രമാണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ജീവൻ്റെ നിയമം ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമാണ് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ മരണത്തെ ജയിക്കാൻ അതിന് വലിയ ശക്തിയുണ്ട് പാപത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും പ്രമാണത്തെയാണ് ജീവൻ്റെയും ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണം കൊണ്ട് വാ മുറിക്കുന്നത് ഈ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കണ്ടു കാണാൻ ഇതിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വിത്തുകളൊക്കെ പാകുന്ന സമയത്ത് ചില വിത്തുകൾ അഥവാ ചില വിത്തുകൾ പാറയുടെ ഇടയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലത് ചില കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബിൻ്റെ അടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ പെട്ടുപോയാൽ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ വിത്ത് വളരെ ചെറിയൊരു വിത്ത് അത് മുളച്ച് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചെടി അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷം അതിൻ്റെ വേരുകൾ താഴേക്കിറങ്ങി ഈ ചെടി ചിലപ്പോൾ ജീവനുള്ളതാണ് ജീവൻ്റെ നിയമമാണ് ജീവനുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൽ കൂടെയൊക്കെ വളഞ്ഞ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ക്രാക്കിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കരിങ്കിൽ പാറയുടെ ക്രാക്കിലൂടെ വളർന്ന് വലുതായി കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ലൈഫുള്ള ജീവനുള്ളതുകൊണ്ട് ജീവൻ്റെ പവർ കൊണ്ട് പതുക്കെ 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 അതിനെ പിളർത്തി അതിന് അകത്തൂടെയൊക്കെ വളർന്ന് ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാണാം ദർ ഇസ് എ ലോ ഓഫ് ലൈഫ് അകത്ത് ആത്മാവിൻ്റെ ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോ ഓഫ് സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ലൈഫ് ഇറ്റ് വിൽ ഗ്രോ ഇറ്റ് വിൽ ഔട്ട് ഗ്രോ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും ജഡത്തിൻ്റെ സകല പ്രവൃത്തികളെയും ജഡത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളെയും പാപത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളെ മരണത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളെ സകലത്തെയും കീറി മുറിച്ച് പിളർത്തി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വളരുന്നതാണ് ജീവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണം വാ 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 ദാറ്റ് ഈസ് അമേസിങ് ദാറ്റ് ഈസ് റിയലി അമേസിങ് ഐ എം അബൌട്ട് ബ്ലോ അപ്പ് എനിക്ക് കസറിലിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചാടി തുള്ളി ഇവിടെയൊക്കെ ഓടി നടക്കണമെന്നുണ്ട് എനിക്ക് പറ്റില്ല നിങ്ങളെങ്കിലും ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഒരു ഹാലേലിയ പറഞ്ഞേ വാ കുറച്ച് നാളായി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് 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 വരുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി സാത്താന് നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല പാപത്തിന് നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല മരണത്തിന് തോൽപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ജീവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണം എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ ലൈഫ് ചാറ്റിലിടെ ജീവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണം ദ ലോ ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് അത് എനിക്കൊരു വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലെല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിരിക്കുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ യേശുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ജനിച്ചപ്പോൾ എന്നിൽ വന്നിറങ്ങിയ ആ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നിൽ വന്ന് എന്നിൽ വന്ന് വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ദ സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ലൈഫ് ആത്മാവും ജീവനുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് പാപത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും ജഡത്തിൻ്റെയും സകല നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും വാഴ്ചയിൽ നിന്നും എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നത് വാ ഓക്കെ ഞാൻ നാളെ തുടരാൻ എൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് കൊടുക്കുക ടി വിയിൽ കാണുന്ന മറ്റുള്ളവരോട് പറയുക ഈ സമയത്ത് മുടങ്ങാതെ ഇത് കാണുക അനേകർക്ക് ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കണം കർത്തവല്ലവരും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് ചേർന്നപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ചെവി വേദന സൗഖ്യമാകട്ടെ 
അതുപോലെ തലയുടെ ഒരു സൈഡിലുള്ള വേദന യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ സൗഖ്യമാകട്ടെ കഴുത്തിൻ്റെ വേദന മാറിപ്പോകട്ടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ ബ്ലീഡിംഗ് ഉള്ള ചില സഹോദരിമാർ നിരന്തരമായ ബ്ലീഡിംഗ് ഉള്ളവരെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവർ സൗഖ്യമാകട്ടെ ഫൈബ്രോയിഡ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ചുരുങ്ങി പോകട്ടെ സിസ്റ്റുകൾ മാറിപ്പോട്ടെ ലമ്പുകൾ മാറിപ്പോട്ടെ ട്യൂമറുകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകട്ടെ എഡിമ സ്വെല്ലിംഗ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളെ പ്രയാസം എന്താണെങ്കിലും കൈ ഒന്ന് നീട്ടാമോ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഇന്നും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിടുതലുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ പ്രോപ്പർട്ടി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കുരുങ്ങി കിടക്കുന്ന ചിലരെ കർത്താവ് സ്വതന്ത്രമാക്കുകയാണ് കോടതി കേസിലും ചിലർ പുറത്തു വരുന്നു എൻ ജീസസ് നെയിം ജോലി കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിവാഹം നടക്കേണ്ടവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ ബിസിനസ് തകർന്നവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ വെല്ലുവിളികളുള്ളവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ വലിയ വിടുതലുകൾ ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുക്കുന്നതിനായി നന്ദി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അമയൻ എല്ലാവർക്കും ഇതായച്ചു കൊടുക്കണേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു സീറ്റ് മോഴ